अथर्वा कचरे का डब्बा बाहर रख दो दादाजी आपको पता है आज हमारे स्कूल में ना एक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में चैप्टर आया अच्छा वो चैप्टर के शुरू होने से पहले बेल बज गई मैं बच गया <laughs> बच गया अरे तू इतना खुश क्यों हो रहा है डू यू नो इंडियन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ये मूवमेंट असहयोग आंदोलन इसे भी गांधी जी ने शुरू किया था बेटा अच्छा हाँ? कितनी बार कहूँ कचरे का डब्बा घर के बाहर रख कर आओ मम्मी मैं रख दूंगा ना आप इतना तंग क्यों कर रहे हो आई प्रोमिस मैं सोने से पहले ये डब्बा घर के बाहर रख दूंगा अब इसे प्लीज ले जाओ इससे बहुत बदबू आ रही है एक बार में बात सुनने की आदत बना लो अथरवा मम्मी मेरा पिछले जन्म में ब्रिटिशर होगी इसलिए मुझे इतना तंग करती है मैंने नहीं किया है मेरा पेट खराब नहीं है अथरवा अरे नहीं जाना मुझे वॉशरूम सुन दो कचरा कचरा रात को कितनी बार कहा था कि कचरा बाहर रख देना रखा क्यों नहीं सुनाई कम देता है तुम्हें मम्मी ऐसे कौन उठाता है तू क्या आरती करके उठाऊ एक काम दिया गया तुम्हें अथरवा वो भी नहीं करते तुम अभी क्या अभी कचरा बाहर रख कर आओ राजकुमार भैया कचरा लेकर जाए उसके पहले तुम कचरा बाहर रखोगे समझे अरे आशा तो को बोल दो ना आशा का काम नहीं है ये ये काम तुम्हें दिया गया और तुम ही करोगे क्या भाई ना चलो उठो और कचरा बाहर रखो अथरवा मम्मी यार सुबह सुबह लेक्चर मत दो लास्ट वार्निंग दे रही हो अथरवा आखिरी बार कह रही हूँ उठो गेट अप राइट नाउ मुझे जोर से सुसु आई है बंधु बचपन में सब बच्चे ऐसे ही करते अच्छा मैं तो नहीं करती थी ऐसे घोड़े जैसा हो गया है वो कब बड़ा होगा हाँ एक कान से सुनता है ना दूसरे कान से निकाल देता है वो काम डाउन बंधु नहीं कर सकती हूँ मैं काम डाउन आई कांट काम डाउन देखा ना तुमने तीन बार ब्रेकफास्ट के लिए बुला चुकी हूँ आया आया वो मैं मैं बुलाता हूँ मम्मी एक मिनट कमन 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 मार 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 फोन बंद करो और ब्रेकफास्ट के लिए आओ बेटा अरे मम्मी आ रहा हूँ एक मिनट दो मुझे मार 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 आई एम सीरियसली लूजिंग माई पेशेंस राज तुम बैठो क्या हुआ मम्मी खाने के टाइम पे नो फोन ये रूल है ना घर का हाँ मुझे आपके सारे रूल्स पता है बस दो मिनट दो अरे क्या फोन मिलेगा ब्रेकफास्ट डिसाइड अरे नहीं चाहिए मुझे ब्रेकफास्ट भूख नहीं है मेरा फोन दो ये फोन ना एडिक्शन बनता जा रहा है तुम्हारा नहीं मिलेगा फोन जाओ जाओ फाइन कुछ दिनों से तो अच्छा बिहेव कर रहा था पता नहीं क्या हो गया इसे 
बंधु सुखे अमित थोड़ी स्पेस दो शायद किसी बात से अपसेट होगा वो मैं मैं शाम को बात करता हूँ उसे ऑफिस आने के बाद कब यार बोर हो रहा हूँ मैं क्या करूँ पूरी छुट्टी वेज आ रही है क्या बात है चाहे रीजन तेरी बोरियत क्यों ना हो लेकिन तूने बुक उठाई ना अच्छा वेरी गुड दीदी मैं ना बुक्स पढ़ता हूँ बस आज मेरा गेम खेलने का मूड था फुल प्लानिंग की थी कि मैं छुट्टी एंजॉय करूंगा और मम्मी ने पूरा मूड खराब कर दिया दीदी मुझे आप पांच मिनट के लिए अपना लैपटॉप दे सकते हो प्लीज मुझे ना गेम खेलनी है थोड़ी देर प्लीज ना प्लीज प्लीज मतलब सी तेरा ये पांच मिनट वाला गेम ना कब तक चलेगा वो मुझे पता है ये प्रेजेंटेशन मुझे कंप्लीट करना है बहुत काम सो प्लीज ना दीदी प्लीज 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 नहीं 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 यार गो यार विद्युत भी लंच के बाद आएगा तब तक क्या करूं मैं बोर हो रहा हूं एक आइडिया दू क्या मम्मा को सॉरी बोल और अपना फोन ले ले मम्मी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया आई एम सॉरी प्लीज मुझे मेरा फोन वापस कर दो ना प्लीज थोड़ा लेट नहीं हो गया सॉरी बोलने के लिए अथर्वा हाँ फोन वापस नहीं मिलेगा अरे मम्मी अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना प्लीज मुझे मेरा फोन दे दो प्लीज ठीक है देती हूँ पहले जाकर अपना रूम साफ करो अपना कबर्ड अरेंज करो उसके बाद ही फोन मिलेगा यार ये क्या नया काम दे दिया आपने और मेरे सॉरी पे कंडीशन क्यों रख रहे हो मम्मी मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना तुम सॉरी मन से नहीं कह रहे हो थरवा तुम सॉरी बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें अपना फोन चाहिए और फोन तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें उस पर गेम खेलना है यू डोंट मीन योर सॉरी अथरवा मैं ग्रोसरीज खरीदने जा रही हूँ जब तक मैं घर लौटू अपना कमरा साफ कर लेना अपना कबर्ड अरेंज कर लेना उसके बाद ही फोन मिलेगा मम्मी गुस्से में पनिशमेंट देके गई है कि जब तक मैं ये सब साफ नहीं करता तब तक मुझे मेरा फोन नहीं देगी चिल ब्रो मेरा फोन है ना हम दोनों भाई यही फोन यूज करेंगे अरे तू तो ये सब छोड़ और नीचे चल सब क्रिकेट खेलने आ गए छोड़ ना ब्रो अगर मैंने ये सब क्लीन नहीं किया ना तो मम्मी फिर से चिल्लाएगी रूल्स गिनाएंगी और मेरा फोन भी नहीं देगी और एक और पनिशमेंट दे देगी मुझे क्लीन करना होगा ब्रो तो खत्म कर दे इसे फिर जल्दी कर जल्दी जल्दी अरे ये सब मैच देख रहा है अगले जन्ना में बुलाना मुझे क्रिकेट खेलने के लिए तू भी ना ब्रो बहुत रोता है तू भी ब्रो मेरे पास एक आइडिया है क्या कैसा है बंधु हाँ? Uh, सुना है तुम्हारी मामी आ रही है हाँ आ रही है ना इनफैक्ट पहुंचती होंगी <laughs> तो मैं चलती हूँ वो आने से पहले अरे एक मिनट एक मिनट क्यों माँ मा, मेरी मामी इतनी बुरी भी नहीं है इनफैक्ट वो आपको बहुत पसंद करती है नहीं मैं मैं भी एक करती हूँ उसे पसंद आ, पर मैंने सोचा कि तुम दोनों को जरा स्पेस मिल जाएगा ना चलती हूँ भी भी ना वो तो तो कब कर विद्युत के साथ खेलने खेलेंगे मतलब रूम और कबर्ड साफ कर भी उसने बोल डालो रुक 
मम्मी प्लीज ना एम्बेरस मत करो सबके सामने क्या एम्बेरस कर रही हूँ काम देकर आई थी क्या तुमने हाँ किया ना मैंने कबड़ अरेंज कर दिया अब क्या प्रॉब्लम है कैसे काम किया कबड़ में जैसे कपड़े ठूसते कबड़ खोलते सारे कपड़े मेरे सर पे गिरे कपड़े अरेंज करके रखने के लिए कहा था कबड़ में से ठूसने के लिए नहीं मम्मी कबड़ अरेंज करने पे बात हुई थी कैसे करना उस पर बात नहीं हुई थी अब जाओ ना प्लीज रो तो बॉल डाल कोई बॉल वॉल नहीं डालोगे एक काम ढंग से करते हो तुम जो भी काम करो पांच मिनट में कर रहा हूँ दस मिनट में कर रहा हूँ लेकिन करते कभी नहीं हो और करते तो इतना वाहियात करते हो ना कि गुस्सा आई जाए क्या तरीका है गलती ना आपकी है मम्मी कभी कचरा कभी फोन कभी कबड़ अरे बंद करो मेरी अट्रोसिटीज माउंट बेटे चला के आपको छोड़ के तू पिट जाएगा थरवा आंटी आप बस बोलते हो पीटते खाओ मजाक तुम यहाँ क्यों झगड़ा कर रही हो मैं झगड़ा कर रही हूँ ये नजर आ रहा है ये जो बदतमीजी कर रहा है वो नजर नहीं आ रहा तुम्हें हाँ जो भी काम बोलो हर काम के लिए पांच मिनट में कर दूंगा दस मिनट में कर दूंगा लेकिन करता एक भी काम नहीं है ऊपर से एक्सक्यूज है बहाने काउंटर आर्ग्यूमेंट हमेशा तैयार रहते हैं महाराज के आज तो सीरियसली पिटेगा राज और अगर किसी ने बीच में बोला ना तो वो भी पिटेगा डैडी मम्मी मेरे दोस्त को ऐसे नहीं बोल सकती है और कल से मेरी पीछे पड़ी हुई है इनको ना बस मुझे दबा के रखना होता है और घर के सारे काम ना मुझसे करवाने होते हैं और अगर कोई काम नहीं किया तो पनिशमेंट दे देती है और अगर कोई काम दस मिनट लेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें डैडी ये जो कॉन्स्टेंट नागिंग करते है ना वो मुझे नहीं सुननी है इंडिया को फ्री हुए ना सेवेंटी फाइव हो गए पता नहीं इनके फालतू रूल से मुझे कब फ्रीडम मिलेगी बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं हो रही हाँ दिमाग खराब हो गया क्या हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया इनके फालतू रूल की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं भी गांधी जी की तरह नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ आई डिमांड सेल्फ रूल क्या सेल्फ रूल हाँ मेरे घर में रहते हो तो माँ हूँ मैं तुम्हारी जो कहूंगी वो करना पड़ेगा यू लिव इन माई हाउस यू हैव टू फॉलो माई रूल मम्मी पूरा घर आपका नहीं है एंड मैंने डिसाइड कर लिया की मैं नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट शुरू कर रहा हूँ आज से अभी से क्या नॉन कॉम्पिटिशन की ना ही मैं मम्मी का एक रूल फॉलो करूंगा ना ही मैं उनकी एक बात सुनूंगा एंड आई डिमांड सेल्फ रूल सेल्फ रूल सेल्फ रूल सेल्फ रूल क्या सेल्फ रूल दिस इज टू मच अथरवा नहीं नहीं क्यों टू मच सेल्फ रूल चाहिए ना महाराज को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना है हां राइट right. तो ठीक है आज से मैं भी किसी की बात नहीं सुनूंगी मेरा भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू अरे बंधु तू क्या इसकी तरह बिहेव कर रही हो थोड़ा काम डाउन प्लीज क्या क्या इसकी तरह क्या बिहेव कर रही हूँ हाँ ये बच्चा है तो कुछ भी करेगा मैं मैं हूँ तो सबको झेलने के लिए पैदा हुई हूँ आज से मैं भी किसी का कोई काम नहीं करूंगी सब अपना काम खुद कर लेना समझ गए अरे पाप रे ब्रो डैडी इन दोनों की महाभारत ना जल्दी सॉल्व करो वरना घर का सारा काम हम दोनों को करना पड़ेगा ब्रो तूने झगड़ा तो कर लिया पर अब आगे क्या करेगा ये मम्मी लोग ना बहुत चाप होते हैं। हमको लगता है कि हम लोग इनसे जीत गए पर ये लोग ना हम पे इमोशनल ब्लैकमेल कर कर हमको ही गिल्टी फील करा देते हैं। ब्रो सुन भी रहे हैं नहीं मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बड़े लोग ना एक साथ हो जाएंगे और दबा देंगे तेरे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मुझे पता है फिर भी मैं इसलिए इस बार स्मार्ट खेलूंगा उनके कुछ करने से पहले ना मैं उन्हें ये नोटिस दे दूंगा नोटिस यस ब्रो लिखा है मैंने कि हर इंसान ना नोटिस से डरता है और ये तो अभी रफली लिखा है मैंने मैं घर जाके ना इसे बाद में प्रॉपरली टाइप करूंगा एंड मैंने इसमें लीगल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है देख टू हुम सो एवर मतलब कोई भी जिन जिन को इससे तकलीफ हो यानी कि सब लोग मान गए तूने जीनियस है यस सुन हूम सो एवर इट मे कंसर्न मैं अथरवा आर वागले सब बड़े लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशन से तंग आ गया हूँ स्पेशली वंदना राजेश वागले यानी कि मेरी मम्मा मुझे ये सारे रूल्स मेंटली हरास कर रहे हैं ब्रो बिग वर्ड मेंटली हरास तो या तो मुझे मेरे हिसाब से जीने दो या मैं फ्लैट एट जीरो वन ऑफ साय दर्शन हाइट सोसाइटी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए ब्रो ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया बहुत ज्यादा हो रहा है अथर्व बंधु घर वालों को ऐसे कोई नोटिस देता है क्या 
ये सब मनोज से सीख के आ रहा है छे कपा शांत हो जाइए सीरियसली मत लो इसे राजू इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं दिन पर दिन मनोज बनता जा रहा है डैडी आपको मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा बिकॉज आई एम सीरियस क्या क्या आई एम सीरियस क्या आई एम सीरियस तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे ऐसे नोटिस भेजोगे तो मैं डर जाऊंगी और तुम जो कहोगे करने लगूंगी हाँ मजाक लगा रखा है क्या धर्मा काम डाउन ओके फाइन मैं मेरे बैग पैक करता हूँ और बात को समझते तो है अथरवा माँ बाप का ये हक होता है की बच्चों को सही गाइडेंस दे उन्हें समझाए उन्हें सही रास्ते पर लाए उन्हें डांटे जरूरत पड़े तो हम लोग के जमाने में तो पिटाई होती थी और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है ये दिन पर दिन ये मनोज क्यों बनता जा रहा है तू तो? फिर वही बात प्लीज मेरे नाती की बात तो सुन लीजिए मामी सिर्फ आपका नाती नहीं है हमारा पोता भी है समझी मम्मी और देखिए ये ना पहली बार नहीं हुआ है समझे ना पता है पिछली बार ना वंदु ने इसे चाटा मारा था ये पुलिस स्टेशन गया था बंदूक के खिलाफ एक मिनट एक अथरवा क्या है नोटिस वोटिस देखो मैं कोर्ट जाने की धमकी नहीं दे रहा हूं लेकिन इस नोटिस का जवाब देना होगा उसके लिए अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते तो कोर्ट को घर ले आओ एंड यहां डिसाइड करो और यू नॉट अथरवा क्या है ये सब हा सखी दीदी मुझे सोल्यूशन चाहिए आप लोग मेरी डिमांड को बहुत लाइटली ले रहे हो बट आई एम सीरियस मैं बड़ा हो चुका हूँ मुझे मेरी लाइफ जीने दो ओ, लाइफ जीने दो लाइफ जीने दो तो ऐसे बोल रहे जैसे मैं बांध के रखती हूँ इसको घर में कमाल है लेकिन सीरियसली मतलब क्या है आइडिया well, uh, बुरा नहीं है गुड गुड सीरियसली डैडी क्या गुड है इसमें It's senseless. It is exactly. It is senseless. समझे? It is senseless. नहीं, नहीं, senseless नहीं है. क्योंकि हर इंसान को ना अपने issues raise करने का अधिकार होता है. छोटा हो या बड़ा. पर ये issue court के बजाय अगर घर की अदालत में लड़ा जाए तो it's better ना? But ये court legit होना चाहिए. Hundred percent. Legit ही होगा. देखो, तुमने मम्मी पर आरोप किए हैं. तो मम्मी को भी अपना पक्ष रखने का मौका दो ना उसे भी अपनी दलीलें रखने हैं और ये बिल्कुल वो सबके सामने होगा इन द सेंस डिसीजन यू नो सबके सामने होगा रियल कोर्ट की तरह क्या रियल कोर्ट की तरह कोई गेम थोड़ी ना चल रहा है सीरियस इशू है ये राज सीरियस बात खेलते खेलते शॉर्ट हो जाएगी बिल्कुल हमारे वगैरह इसकी तरह ठीक है करो वेरी गुड करो करो हाँ लाओ घर में कोर्ट लगाओ हम कोर्ट में लॉयर लेके इशू सॉल्व करेंगे चलो रेडी हूँ चलो करो तो फिर हो जाए वंदना वागले विरुद्ध अथर्व वागले Absolutely. आज रात तक का टाइम है अपने अपने लॉयर्स चुन लो हाँ उसके बाद में केस लड़ने के लिए विटनेसेस इकट्ठे करो बंधु अथर्व चलो लॉयर चूज करो okay. I choose daddy as my lawyer. Hey, hello, ma'am. मैं कैसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा fair आप ही हो और मुझे लड़ाई जीतनी है. हाँ पर मैं कैसे? I mean, अब मैं बंदूक के खिलाफ कैसे लड़ पाऊँगा? मैं उसके तरफ से ये तो हूँ. Daddy. हाँ. मुझे पता है इसलिए मैंने आपको चूज किया है ताकि कोई बड़ा मेरी साइड समझे एंड आप ही समझ सकते हो प्लीज आई नो आई नो लेकिन बंधु मेरी वाइफ है ना मैं उसके खिलाफ कैसे लड़ूंगा दादाजी जब अर्जुन अपने भाइयों और गुरुओं के साथ लड़ने से मना करता है तब लॉर्ड कृष्ण उसे क्या कहते हैं 
देखो धर्म युद्ध में ये मैटर नहीं करता कि सामने कौन खड़ा है योद्धा का धर्म है लड़ना यस डैडी आप मेरे योद्धा एंड लॉयर हो आपको सच्चे मन से लड़ना है एंड मुझे ये केस जितवाना है डील मैं तुम्हारा लॉयर बनूंगा yes! तो फिर बंधु का लॉयर कौन बनेगा मैं आप आप क्यों क्योंकि बंधु को मुझसे बेटर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता बचपन से जानती हूँ इसे इसके दुख दर्द समझती हूँ इसकी स्ट्रगल्स को महसूस किया है मैंने बात सिर्फ बंधु की नहीं है अथर्व की भी है और अथर्व को आप कितना जानती है हा? तो क्या हुआ मुझे सिर्फ अपने क्लाइंट से मतलब है आरोपी से हमदर्दी करूंगी तो केस कैसे लड़ूंगी ये फाइट तो बहुत सॉलिड होने वाली है ऑल द बेस्ट फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज